。好，接下来我们来看六至十九题。那这一题一样也是要看看这个方程式它是不是正和方程式。然后如果有的话，我们就找出它的一般解。因为它没有给初始值，所以我们那个常数就出不来。哦，那就会出来一个 C 的东西，叫做一般解。那我们一样，我们要判断正和，我们先把它化解一下那个形式，好，就是我们把这个 t 平方减3 t y 把它放到前面来好了。t 平方减3 t y 平方 y p r i 然后减掉 y 三方减2 t y 等于零，好，那一样，我们要判断，我们一样就是，我们就是 m t y。y p r i 加上 n t y 等于零，那我们要判断它是不是正和一样，我们对这个 m 对 t 微分，帕修 t 微分，那 n 对 y 帕修 t 微分，看它有没有相等。好，那我们把这个啊 m 对帕修 t 微分 ，t 微分这位出来是等于二 t， 然后 y 当做常数项，所以是减3。y 的平方，好，那这个这个对 y 的微分，哦 ，y 三方的微分是负的，哦，前面有负号哈，所以负的三 y 平方，那这里 y 的微分就负二 t， 前面还有个负号，所以就加二 t， 好，那这两个是一样的，都是二 t 减三 y 平方，二 t 减三 y 平方，所以这是一个<咳>正和的微分方程式。那再来，我们就来解，啊，我们来解，我们求出这个坏。那坏的话，我们就对这个 m 来做积分哈，就是做 m 的 partial 的 y 的积分。好，那 m 是这个，那我们对 y 的积分是多少呢？好，那 t 平方是它的常数，所以我们就是 t 平方 y 直接写下来。那这里 y 平方。积分会变成 y 三方，还要除以三，所以就没有，就剩下 t 的 y 三方。那基本上它是为对 y 的，所以基本上我们这边还要再加一个 ht 的函数啊，因为对 t 的函数的微分会不见的啊，所以我们积分的时候再补一个这个 ht 的函数进来。那另外一个就是对 n 的 t 的积分，好。那 n 是这个前面有个负号哈，负号写在前面好了。好，那 y 三方是它的常数，对 t 来讲是常数，所以就等于 y 三方 t。然后这个呢 ，t 一次变成两次，变成 t 平方，所以就减掉。那 t 平方它除以二，这个二就约掉了，所以就是 t 平方 y。哦，那一样会多一个 y 的函数。好，那我们就综合比较一下这个坏这个东西，啊，这两个差异在什么地方？好，这个是 t 平方 y，t 平方 y， 啊，然后这个我们把它换画一下好了，变成 t 平方 y， 啊，这一过来变正的哈，然后减掉。y 三方 t 加上 v y， 好，我们看一下这一项有，这一项有，这一项有，这一项有，那这个都没有其他的单独对 t 的函数，这里没有单独另外对 y 的函数了，所以这两个都是空的，所以我们这个坏就可以写成 t 平方 y 减去 y 三方 t， 然后加 c 等于零，好，这个就是它的通解。